Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge in Oberhausen ist die Adresse für alle, die auf der Suche nach einem klassischen LKW sind. Egal, ob dieser aus einem Wrack wieder auferstehen soll oder die letzten Jahre auf dem betriebseigenen Schrottplatz überstanden hat. Von der Firma Fiegel Logistik hat Helmut Hoffmann jetzt den Auftrag erhalten, pünktlich zum 150. Speditionsgeburtstag einen Büssing 8000 zu restaurieren. Der Truck ist Baujahr 1951 und eine absolute Rarität. Einen solchen Fernverkehrszug überhaupt wieder zum Leben zu erwecken, funktioniert nur, weil Helmut einfach nichts wegwerfen kann. Die Autos habe ich hier, diese beiden hier vor 35 Jahren weggestellt. Also die habe ich insgesamt schon 40 Jahre. Und äh, man sieht ja auch, eine Teilrestauration habe ich ja schon begonnen. Aber noch nicht die Zeit gehabt, die fertigzustellen. Das werde ich jetzt irgendwann machen. Unglaublich, aber Ersatzteile für einen Büssing 8000 gibt es bei den Hoffmanns in Hülle und Fülle. Probleme gab es nicht einmal beim Motor. Denn sogar ein Original GD6-Motor mit 150 PS befand sich noch im Lager. Eine wertvolle Basis für die detailgerechte Restauration sind natürlich auch Unterlagen und Prospekte aus dem Archiv von Sascha Hoffmann. Mal ganz abgesehen vom handwerklichen Geschick und der unendlichen Geduld aller Mitarbeiter, einen solchen Kultklassiker wieder auf die Räder zu stellen. Ja, also bei dem Büssing ist es so, jedes einzelne Ersatzteil muss angefertigt werden oder man muss halt aus dem Ersatzteil Vorrat schöpfen, den man halt 30, 40 Jahre lang zusammengetragen hat. Bei so einem Büssing ist das natürlich eine andere Geschichte als äh, bei anderen Fabrikaten, die in einer höheren Stückzahl gebaut wurden. Beim Büssing muss man jedes Teil einzeln aufarbeiten. Das fängt mit einer Chromspinne an, fängt mit den Blechen an, fängt mit einem Holzfahrerhaus an, was noch äh, komplett von Hand gefertigt werden muss und von Hand komplett gespengelt werden muss. Die Bleche müssen draufgeschlagen werden. Also man kann nicht ein einziges Teil aus dem Regal nehmen, man muss alles von Hand anfertigen. Präzisionsarbeit Stück für Stück. Und was für den Lastwagen gilt, gilt natürlich auch für den Anhänger. Dieser hier wird stolze 9 Meter lang und wird nach der Fertigstellung des gesamten Zuges dann das Töpfelchen auf dem I sein. Also wir haben den jetzt zum Motorwagen angepasst. Also bis hier ist der Original, die Rungen und so weiter, ist alles gleich wie am Motorwagen, an der äh, Motorwagenpritsche, Scharnierbänder, alles gleich. Wir haben diese Einpass, äh, Einpassprofile mit Nieten, mit Wasserablaufkante, alles identisch gleich gemacht wie an der Motorwagenpritsche. Der spannendste Moment bei der Restaurierung ist natürlich der, wenn der Motor das erste Mal angelassen wird. Ist doch genial, Vorkammergeräusch, das harte Nageln. Wenn der angelassen wird, dann ist das extrem laut, wird nachher, wenn er warm wird, wird ruhiger. Und wenn man dann so einen Motor hört, so einen 13-Liter-Motor, dann ist da etwas Besonderes. Aber noch ist das Originalfahrerhaus weder angepasst noch aufgesetzt, wenngleich die Arbeiten mit Riesenschritten vorangehen. Neben dem wunderschönen Büssing 8000 gibt es da auch noch den Aufbau. Zum Einsatz kommt hochwertiges Segeltuch. Unglaublich, hier herrscht echte Liebe zum Detail. Die Segeltuchplane, wie man sie in den 50er Jahren verbaut hat, hat man einen gewissen Prozentsatz an Länge zugegeben, dass die passend war. Aber die war natürlich dann, wenn sie trocken war, äh, flatterig. Und wenn sie nass war, zieht sie sich zusammen und dann kriegt man sie dann nicht zu. Deswegen musste man von vornherein eine gewisse Länge zugeben, dass die auch im Nassen passt. Der Anhänger für den Büssing 8000 macht Fortschritte. Es ist ein Doll aus den 1950er Jahren. Auch hier waren die Arbeiten komplex. Komplettes Zerlegen, Sandstrahlen und, und, und. Bevor es mit ihm zur technischen Abnahme geht, will Helmut jetzt wissen, was der Anhänger wiegt. Dabei kommt er selbst aus dem Staunen nicht heraus. Dieser Anhänger wiegt jetzt 6.420 Kilo. Die heutigen Anhänger schätze ich zwischen 3,8 und 4 Tonnen. Die kommen dadurch zustande, dieser Anhänger ist 9 Meter lang, hat eine ganz andere, schwerere Bereifung. Und hat auch andere Stähle. Zu der Zeit, als dieser Anhänger in den 50er Jahren gebaut wurde, hatte man SD35 und heute Feinkornstähle SD52. Und dadurch sind gewaltige Unterschiede. 
Der Eindruck täuscht. Nein, der Büssing 8000 ist noch immer nicht fertig. Jetzt wird lediglich schon mal geschaut, ob auch die eigens angefertigte Kabine passt. So war es damals nämlich auch. Solche Arbeiten wurden nicht unbedingt vom Fahrzeughersteller direkt ausgeführt, sondern von Firmen, die lediglich die Kabinen bauten. Ja gut, ich meine, das Fahrzeug selbst ist ja wie früher bei Büssing, wenn das zu den Aufbauherstellern gebracht wurde, das Fahrgestell, Achsen, Motor, Getriebe, das war dann fahrbereit, dann kam das Fahrerhaus drauf, ab und zu auch schon mal Fahrerhäuser von, von anderen Herstellern wie Käsbohrer, Kögel und so weiter. Und dies ist jetzt ein originales Büssing-Fahrerhaus, was wir vorgefertigt haben, was jetzt aufgesetzt wird. Und wenn das jetzt montiert ist, werden die Verkabelungen gemacht. Und wenn Verkabelung gemacht ist, ist er soweit fertig und fahrbereit. Der 150 PS starke Büssing 8000 bekommt rote Nummern und wird zur Probefahrt vorbereitet. Rein äußerlich wirkt er wie eine Art Nutzfahrzeug Cabriolet, aber irgendwie halb fertig. In den 1950er Jahren war das nichts Ungewöhnliches. So wurden die Lastwagen nämlich zu den Firmen gebracht, die dann die Kabinen montierten. Damit auch alles stilecht ist, tragen Helmut Hoffmann und sein Kfz-Elektriker Mrosewski Motorradkappen mit Brillen. Ja, so war das damals tatsächlich, wenn man als Lkw-Fahrer unterwegs war. Und jetzt nichts wie los. Mit dem offenen Büssing 8000 geht es in ein Oberhausener Gewerbegebiet, da wo uns keine Autofahrer stören können. Helmut ist selbst gespannt wie ein Flitzebogen und schäumt regelrecht vor Begeisterung. Ich bin erstaunt, nach fast 50 Jahren Stillstand, das Auto ist jetzt 70 Jahre alt, dass er so einwandfrei funktioniert, Bremsen, Motor, Getriebe, Achsen. Ist ja heute Morgen die erste Fahrt, die wir damit machen. Ja, ich bin zufrieden mit dem Auto. Und wie gesagt, man sieht ja, er läuft ja wunderbar. Natürlich ist das auch etwas Besonderes jetzt mal, ohne Fahrerhaus zu fahren. Mit einer Motorradkappe, wie die Autos früher überführt worden sind, habe ich auch schon eine Ewigkeit nicht gemacht. Heute das erste Mal. Finde ich ganz toll. Macht Spaß. An diesen Bildern kann man sich irgendwie nicht satt sehen. Doch jetzt warten wir auf einen noch viel größeren Moment. Nach monatelangen Restaurierungsarbeiten ist der imposante Fernverkehrszug endlich fertig. Was für ein Moment. Auch Helmut kann es irgendwie noch gar nicht fassen, denn dieser historische Lastwagen ist auch für ihn ein ganz besonderer Lastwagen. Was aber macht den Büssing so besonders? Ja gut, ich meine, der Motor war damals beliebt, ein 13,5 Liter Motor mit 150 PS, 1600 Umdrehungen, der war schon leistungsstark und deswegen hat man dieses Auto auch gerne gefahren. Vor allen Dingen auch die Ausstrahlung von dem Auto, dieses, äh, diese Größe, diese majestätische Schnauze vorne, diese Chromspinne, da war etwas Besonderes zu der Zeit. Kraftfahrer leisteten seinerzeit Schwerstarbeit hinter dem Lenkrad. Vielleicht die simple Erklärung dafür, weshalb es auch in der Kabine keinen Luxus gibt. Außen verfügt der Büssing 8000 über gigantische Abmessungen, aber drinnen ist alles absolut minimalistisch. Für Komfort gibt es einfach keinen Platz. Zu der Zeit äh, war nur erforderlich einmal ein Tachometer, einmal Luftmanometer, dass man wusste, dass der, der Bremsdruck vorhanden ist, einmal Öldruck, dass der Motor äh, geschmiert ist, einmal Wassertemperatur, dass der Motor nicht zu heiß wurde. Das reichte einfach aus äh, für, die, für dieses Auto, für diese Zeit. Ja gut, die Scheinwischer musste man hier per Hand jeder einzeln einstellen, indem man hier den Schalter einstellt, dann läuft der Scheinwischer. Das war jetzt nicht so automatisch und äh, mit äh, Wasch, äh, Waschdüsen und so weiter, mit Scheibenwaschanlage, das gab es alles gar nicht zu der Zeit. Ich meine äh, zum Beispiel auch Klimaanlage, wenn man heute sagt Klimaanlage, hier wurde die Scheibe aufgestellt, da kam Frischluft, das war dann die Klimaanlage. Ne? Der Büssing 8000 ist eine Auftragsarbeit für einen großen Logistikdienstleister. Und so wird der Fernverkehrs-Lkw jetzt, wo er fertig ist, schon bald das Hoffmannsche Museumsareal in Oberhausen verlassen. Irgendwie kann es Helmut Hoffmann noch gar nicht fassen dass dann selbst kleine Touren mit dem wunderschönen Klassiker der Vergangenheit angehören. Das tut schon weh, wenn der weggeht. Vor allen Dingen, weil ich den schon vor langer, langer Zeit fertig für mich machen wollte. 
Aber ich, mittlerweile habe ich äh, darüber nachgedacht, ich muss ja auch irgendwo äh, ein paar Mark herholen für mein Museum und so weiter. Muss ja irgendwie auch alles finanziert werden. Und da habe ich mich dann bereit erklärt, den Wagen abzugeben, was natürlich weh tut. Aber ich habe ja noch zwei andere, die ich noch restaurieren kann. Und da ich ja noch ein paar Jahre alt werde, noch 50 Jahre ab, kann ich ja noch einen restaurieren. Und wer Helmut Hoffmann kennt, der weiß auch, dass er seinen Worten immer Taten folgen lässt. Beim nächsten Büssing 8000 sind wir garantiert wieder dabei.